Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to the channel. Today's the lesson explanation which I had taken for you that is from the class 6 NCRT book Honeysuckle subject English and the poem explanation which I had taken for you that is from your chapter 2 and the name of the poem that is The Kite. Yes, we all of us like to fly kites. Hum har, hume, हर किसी को पसंद है काइट्स फ्लाई करना पतंगे उड़ाना बट हैव यू ट्राइड टू फ्लाई वन क्या आपको पसंद है व्हाट एवर वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पोएम इज अबाउट अ काइट एज इट फ्लाई इन द स्काई एक काइट स्काई में कैसे फ्लाई करती है सो पोएम एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन द सिंपल लाइन नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर एक्सप्लेनेशन लेट्स लुक आवर स्टेंजास हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू is a kite when it's new with a dive and a dip it snap its tail how bright on the blue see bright means a light shining chamakna light we can say that blue hair not colors refers to color but here what refers blue it means a clear sky Without any clouds. यहाँ पे जो आपका blue है, वो आपको sky से compare करा है. Sky को ही blue बोला गया है. जो clear sky होता है, जिसमें कोई भी clouds नहीं होते. How bright on the blue? कितनी चमकती है clear sky में? Is a kite when it's new? कब? जब एक new होती है. नई kite कभी भी अगर sky में fly करती तो आप देखना अगर sky clear है, तो वो बहुत ज़्यादा चमकती है. With a dive and a dip, it snap its tail. Dive and a dip. See, if we will look another, other, both words separately. Dive mean hota hai gote khana. Means plunge karna. Uh, to move into a water with a forcefully. And dip hota hai that to move into water but immediately come out of the water. Dip karna. But in together here the meaning that is to go into a water with a force and softness together. Jise paani mein jata hai na, aage ko. कोई भी डाइवर वैसे ही ये इट स्नैप इट रेफर हेयर टू अगेन काइट इट स्नैप इट स्टेल स्नैप होता है क्रैकिंग साउंड बहुत करकरा वाला साउंड जो एकदम सादा चीरने वाला इट स्नैप इट स्टेल टेल उसकी पूंछ मतलब काइट की जो आप नीचे से टेल होती है दैट्स कॉल्ड हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट्स अ काइट व्हेन इट्स न्यू विद द डाइव एंड अ डिप इट स्नैप इट स्टेल इट मींस अ काइट लुक ब्राइट ऑन अ क्लियर स्काई when it fly for the first time it moves with softness and force together at the same time to fly make its tail to create a cracking sound in the air then soar like a ship with only a sail as over tides of wind it rides climbs to the crest of a gust and pulls then seems to rest as wind falls Soar means rise होना, उठना. With only a sail. See, now what is a sail? Soar का एक और word होता है to fly high. Now second word that is your sail. The meaning of the sail is a cloth on a ship or a boat which is used to catch wind and help the boat to propel. सेल आप कब आप कह सकते हो बोट में या फिर शिप में पाल लगाना जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं जिससे डायरेक्शंस दी जाती है दैट कॉल्ड अ सेल टाइट्स अनदर न्यू वर्ड दैट इज अब हमें पता टाइट्स क्या होते हैं सी में जो वेव्स आती है इट मींस अ राइजिंग एंड फॉलिंग वेव्स दैट कॉल्स आर टाइट्स क्रेस्ट होता है माउंटेन का टॉप एंड गस्ट होती है स्ट्रांग विंड्स पुल यहां पे खींचने के सेंस में नहीं यूज हुआ पुल हुआ है टू मूव फॉरवर्ड then soar like a ship with only a sail. As over tide of wind it ride, climb on the crest of a gust and pulls, then seems to be rest as wind falls. Means what is in this full stanza? That such moves, just ki moves ho de, jase yaha pe kite ko kisse compare kara ship se. Kite, jase ship ka apni wo, uh, पाल चढ़ाते जो सेलिंग होती है उससे उसको डायरेक्शंस मिलती है हवा में स्पीडली जाता है जैसे टाइट्स ऊपर नीचे आते उस टाइट में क्रॉस करता है क्रेस्ट मतलब ऊंचा टॉप तक जाने के लिए जैसे एक सेल में जैसे एक बोट और एक शिप ट्रैवल करती है सी में वैसे ही जो काइट क्लाइंब ऑफ द क्रेस्ट क्रेस्ट होता है टॉप पे बिल्कुल जब वो टॉप पे पहुंच जाती है ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स 
मतलब स्ट्रॉन्ग विंड जब विंड स्ट्रॉन्ग होती है तो वो कई टॉप पे चली जाती है जैसे जैसे इट सीम्स टू रेस्ट यहाँ पे विंड मीन्स जैसे जैसे रेस्ट होता है विंड एज विंड फॉल जैसे जैसे विंड रेस्ट करती है स्लो होती जाती है इट ऑटोमेटिकली केम डाउन मीन्स इन फुल स्टेंज ऑफ वट इज द मीनिंग दैट दीज मूव्स हेल्प इट टू फ्लोट इन द स्काई कौन से मूव्स वही हाई लो जस्ट वेव्स जैसे जैसे क्या होता है जो वेव्स करती है राइज एंड फॉल विद सडन ब्लो ऑफ विंड मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग विंड आती है जैसे सी को डायरेक्शन सी में शिप को डायरेक्शन चाहिए होती है वैसे ही जो काइट होती है जब वो स्काई में फ्लाई करती है वो वैसे ही बिल्कुल स्पीड में जाती है स्ट्रांग विंड के साथ और जब विंड डाउन हो जाती है तो उसी वे में मैनर में वो नीचे आ जाती है इट मीन्स इट गोज टू द हाइएस्ट पॉइंट इन द स्काई इन अ वेवी मैनर द वे अ शिप मूव इन द ओशन जैसे एक शिप ओशियन में मूव करता है वैसे ही वो काइट स्काई में फ्लाई करती है बट जैसे जैसे इफ यू सी दैट एज सुन एज अ विंड स्लो डाउन जैसे जैसे विंड नीचे आती है विंड कम हो जाती है वट इट सीम्स दैट इट्स इट हैज स्टॉप डॉट टू बी रेस्ट वो अपने रेस्ट के लिए रुक जाती है वहीं पे सी द नेक्स्ट विन स्ट्रिंग गो स्लैक यू विंड इट बैग एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लो एंड इट्स विंग फिल and up it goes how bright on the blue is a kite when it's new but a rarer thing you will never see when it flap on a string in the top of a tree when string goes slack you wind it back and run until a new breeze blow and its wing fill and up it goes string again dhaga slack matlab hota loose ho jana become loose when the string goes slack जब धागा लूज हो जाता है यू वेंड इट बैक एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लो एंड इट्स विंग फिल एंड अप इट गोस जब क्या होता है कि जो काइट होती है जब वो धीरे धीरे लूज होते हैं जब विंड स्लो हो जाएगी तो काइट भी स्लो हो जाती है तो आप जैसे उसका धागा ढील देते हो टू फ्लाइट दोबारा उसे रोल करना उसके मांझे में और तब तक वेट करती है जब तक कोई नई ब्रीज नहीं अचानक से कोई जेंटल विंड नहीं अचानक से दोबारा से कोई विंड ब्लो करना शुरू नहीं करती जैसे ही वो करती है फिल इट्स विंग विंग यहाँ इट्स विंग मतलब उसकी यहाँ पे बॉडी की बात कर रहे हैं काइट की बात कर रहे हैं विथ एयर एंड अगेन हेल्प टू इट फ्लाई मतलब जब बहुत स्पीड में चल रही होती है हवा फिर कम हो जाती है एज यू रेडिन अब द स्टेंजर्स तो वो रेस्ट करती है मतलब वो एक सामने आ जाती है बट सडनली जब विंड ब्लो करना दोबारा शुरू करती है तो वही जो काइट होती है वो दोबारा से हाई स्काई पे फ्लाई करना शुरू कर देती है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू बट अ रेजर थिंग यू विल नेवर सी व्हेन इट फ्लैप ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री रेजर मीन्स वट वी कैन से दैट अ टॉन फर्स्ट नाट मतलब फट जाना We can say torn. We are using here tear, torn. Right on the blue, it's a kite when it's new. But a rarer thing you will never see when it flap on a string in the top of a tree. See uh, again the same line which is used on the first, especially how bright on the blue. So, ये कितनी ज़्यादा bright होती है, कितनी ज़्यादा चमकती है जब ये clear sky में fly करती है, जब ये नई होती है. Means when it fly first time. बट आ रेजर थिंग रेजर वी कैन से दैट वो टाटर्ड यर टॉन फट जाना फटे हाल हो जाती है जब कंडीशन यू नेवर विल सी वेन इट फ्लैप ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ टी आप नहीं देखोगे कि जब वो फ्लैप करती है फड़फड़ाना उसका जो धागा होता है जब वो ट्रीज में फंस जाता है ट्री के टॉप में स्पेशली तो वो कैसे फड़फड़ाती है मीन्स अ काइट लुक वेरी ब्राइट एंड अ ब्यूटिफुल ऑन अ क्लियर स्काई But when it gets struck on a tree top, it get torn and gives a poor worn out look, which is not liked by anyone. मतलब फंसने के बाद जब वो tree के branches में जाके tree में फंस जाती है तो फट जाती है उसके बाद वो किसी को भी पसंद नहीं आती जिस तरीके से उसकी condition हो जाती है because it's of not of any use then. Means in total overall, if I'm going to speak, what is the summary of this poem or whatever the thing which we had this. डिस्कस्ड इन दिस दैट वी कैन सी दैट अ न्यू काइट एक जो नई काइट होती है वो बहुत ज्यादा ब्राइट लगती है जब इन द स्काई इज क्लियर और ब्लू ब्लू मीन्स विदाउट एनी क्लाउड द स्काई टेक अ प्लंज एंड बेंड साइड वे जो स्काई जो स्काई होती काइट होती है प्लंज वही गोते खाना मतलब वो गोते वगैरह खाती है मुड़ती है इधर उधर से इट्स टेल प्रोड्यूस उसकी जो टेल होती है वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करती है क्रैकिंग साउंड वेन सडनली द काइट राइज हाई लाइक अ शेप विद अ सेल क्लॉथ 
The kite has only one sail of string. It rides over the strong winds and climbs to the top like a ship. It pulls forward when the wind is strong, but as the wind falls, it also crests for a while. Just as the hawa gets high, it takes a little rest. When the thread tied to the uh, kite becomes loose, when the kite is loose, the kite is loose. तो जो फ्लायर होता है वो दोबारा से उसे खींचता है एज यू विल सी दैट वेन यू फ्लाई द काइट आप उसे थोड़ी सी ढील दे जो स्पीड में आपको ऊंचाई पे पहुंचानी होती है इट इज फिल्ड बट जैसे ही हवा आती है अ न्यू ब्रीज जेंटल विंड आती है वो दोबारा से विंड के साथ साथ ऊपर राइज करना शुरू कर देती है ऑन अ क्लियर स्काई द न्यू काइट शाइन बट इट गेट टॉन बैडली वो बुरी तरीके से फट जाती है कब जब इट फ्लैप ऑन अ ट्री ड्रॉप जब वो किसी ट्री के टॉप पे जाके फंस जाती है सो दैट इज ऑल अबाउट योर पोएम समरी ऑल्सो विच इज रिटर्न बाय हेरी बेन सो दैट इज ऑल अबाउट योर पोएम एक्सप्लेनेशन रन इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेरीज What you guys have to do, you have to just write in the comment section, and I'll clear your doubts, all the things in my next upcoming videos. So that's it about the full explanation. If you like the video, like it, share, comment, subscribe. But don't forget to press the bell icon for more updates. Soon I'll be back with the new videos for you all of you.